সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম কৃষিতে আধুনিকরণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার বললেন কৃষি মন্ত্রী রাজশাহী জেলা যুব মহিলা লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন বাগমারায় সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশন কর্তৃক কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করলেন ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক ইদ্দি এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন কৃষি বাংলাদেশের পরিচয় কৃষি কাজে দেশের 40 শতাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে কৃষককে ন্যায্য মূল্য দেব কৃষি বাণিজ্য ও যান্ত্রিকরণ করা হবে শনিবার দুপুরে রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বরেন্দ্র এগ্রো ইনোভেশন রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন কৃষি মন্ত্রী বলেন বর্তমানে পাল্টেছে বরেন্দ্র অঞ্চলের চেহারা এখন আর ধুধু মাঠ পড়ে থাকে না নতুন আঙ্গিকে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে গোদাগাড়ি এলাকার দুই থেকে আড়াই হাজার বিঘা জমি পদ্মার পানির সাহায্যে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে পদ্মার আরও পানি ব্যবহার করে চাষাবাদের চিন্তা করা হচ্ছে কৃষক ধানের দাম পাচ্ছে না এ নিয়ে সরকার চিন্তিত কৃষক যেন ধানের দাম ঠিক মতো পায় সে বিষয়ে কাজ চলছে কৃষিতে আধুনিকরণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার অনুষ্ঠানে বিএমডি এর চেয়ারম্যান ড আকরাম হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড এম এ সাত্তার মণ্ডল রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার নূর উর রহমান জেলা প্রশাসক হামিদুল হক সাবেক বিজ্ঞানী ড রুস্তম নারী সংসদ আদিবা আঞ্জুম মিতা ধান আবাদ করে আলু আবাদ করে লাভ করতে পারবে না ন্যায্য মূল্য পাবে না তার সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে পারবে না সেই বাংলাদেশটা আমরা চাই না সেই বাংলা এই জন্য তো বাংলাদেশকে আমরা স্বাধীন করি নাই সেটিকে আমরা সোনার বাংলা বলি না কাজেই যে নেত্রী বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করেছে খাদ্যে সারপ্লাস করেছে যে বাংলাদেশের চেহারা পরিবর্তন করেছে মাত্র দশ বছরে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ আপনারা অপেক্ষা করেন আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরও বলছি ইনশাল্লাহ আমরাও কৃষককে ধানের ন্যায্য মূল্য দেব বাংলাদেশের কৃষিকে লাভজনক করব এবং কৃষিকে আধুনিকরণ যান্ত্রিকরণ করব বাগমারাই সালে হাইমারত ফাউন্ডেশন কর্তৃক জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করলেন ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক এমপি শনিবার সকালে সালে হাইমারত কোল্ড স্টোরেজে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড মোহাম্মদ মকবুল হোসেন চেয়ারম্যান বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ এমন কোন দিক নেই যেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে সকল অন্যায় অবিচার আর নিপীড়নের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছেন তেমনি বাগমারা আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক এক সময়ে রক্তাক্ত বাগমারায় শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করেছেন বাগমারার সকল উন্নয়ন করে চলেছেন সমান গতিতে সালেহা ইমারত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জিপিএ প্রাচপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জাতি গঠনে কাজ করে চলেছেন তিনি ব্যক্তি উদ্যোগে এত বড় আকারে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রমাণ করে তার শিক্ষানুরাগী মনোভাব এমপি এনামুল হক বলেন বাগমারা ছিল এক সময় সন্ত্রাসীর জনপদ আওয়ামী লীগের সরকার আশায় বাগমারা এখন শান্তির জনপদ শিক্ষার জনপদ তাই সকলকে ভালোভাবে শিক্ষা অর্জন শেষে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে সবচেয়ে আমি মনে করি ইন্টারের উপজেলা বাগমারা আপনার কাছে আশা করব আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এই যে শিক্ষকরা আছেন ছাত্রছাত্রী যে রেজাল্ট আমাদের মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সামাজিক ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি সবার সমন্বয় বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা সব মিলে এই বাগমারা থেকে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আজকে যখন দেখি যে বিশ পঁচিশ জন ছেলে মেয়ে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টে চাকরি করে তখন আমার বুকটা ভরে যায় আমি যখন দেখি আমি 
তখন আমার মনে হয় যে আমি সার্থক বাদ বাড়ার একজন বাসিন্দা যখন আমি দেখি বিসিএস কোয়ালিফাই করে প্রত্যেক বিসিএস এ লাস্ট লাস্ট নয় বছর ধরে আমি সংবর্ধনা দিচ্ছি যারা বিসিএস কোয়ালিফাই করে এটাও দশ বারো জনের কম নয় তখন আমার মনে হয় আমি সার্থক বাদ বাড়ার একজন নাগরিক আমরা পরিপ্রেক্ষিতে সোনার মানুষ হব একটি খাঁটি মানুষ হব আমি ভালো মানুষ হব তাহলে এরকম একটি আয়োজন সফল হবে তোমাদেরকে নিয়ে দেশ গর্ব করবে জাতি গর্ব করবে তোমাদের কল্যাণ হোক এই কামনা করে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সতেরোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয় শনিবার রাজশাহী জেলা যুব মহিলা লীগের আয়োজনে আলোচনা সভা কেক কাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক বিপাশা খাতুনের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি ও রাজশাহীর নারী এমপি অ্যাডভোকেট আদিবা আঞ্জুম মিতা এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সানজিদা কবির রীতা সাধারণ সম্পাদক রুবিনা খাতুন পুঠিয়া উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি মৌসুমি রহমান সহ সভাপতি সুরাইয়া আক্তার পবা উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি রীতা চারঘাট উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ময়না খাতুন বাগমারা উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক পারভিন দুর্গাপুর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি শাহিদা আখি সাধারণ সম্পাদক জলি বাঘা পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফারজানা ইয়াসমিন সাথি আরানি পৌরসভা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সাবিনা ইয়াসমিন লতা সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভা যুব মহিলা লীগের অসংখ্য নেতৃবৃন্দ আরানি পৌরসভা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সাবিনা ইয়াসমিন লতা সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভা যুব মহিলা লীগের অসংখ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বর্ণাঢ্য নানা আয়োজনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিষট্টিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শুরু হয় পরে সেখানে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম আব্দুল সোহান প্রভিসি আনন্দ কুমার শাহ সহ শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকাকে আরও এগিয়ে নিতে শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সকলকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান পরে বেলুন ফেস্টুন ও পায়রা উড়ানো শেষে শুরু হয় আনন্দ র্যালি শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অংশগ্রহণে র্যালিটি প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদক্ষিণ করে সিনেট ভবনের সামনে এসে শেষ হয় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ত্যাগ শ্রম ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের জন্য রাজশাহীতে একশো বারো জন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতাকে আজন্ম যোদ্ধা উপাধি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয় শুক্রবার বিকেলে রাজশাহী শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান মিলনায়তনে এ সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অধ্যাপক জিনাতুন্নেসা তালুকদার সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট আব্দুস সামাদ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও রাজশাহী চার বাগমারা আসনের এমপি প্রকৌশলী এনামুল হক জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ও রাজশাহী পাস দুর্গাপুর পুঠিয়া আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার মনসুর রহমান সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবিদা আঞ্জুম মিতা সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম আসাদুজ্জামান অনুষ্ঠানে আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন রাজশাহী জেলার উপজেলাগুলোর তৃণমূলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি যারা করতেন তাদের মধ্যে সত্তর থেকে আশি বছরের ঊর্ধ্বের প্রবীণ ও পরীক্ষিত নেতাদের আমরা সম্মাননা জানাতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত কারণ তাদের মতো মানুষদের জন্য আজও আওয়ামী লীগ বৃহৎ দল হিসেবে বেঁচে আছে অথচ আমরা তাদের যখন সম্মাননা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে এই আয়োজন করেছি তখন আওয়ামী লীগের মধ্যে যে হাইব্রিড ঢুকেছে তাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ প্রভাবান্বিত হয়ে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের দ্বারা এই তৃণমূল আওয়ামী লীগ সবসময় অবহেলিত থেকেছে যখন বাংলাদেশে একটি রব উঠেছিল কোথায় শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সেই সময়ে যারা আওয়ামী লীগের ঝান্ডা ধরে রেখেছিলেন পঁচাত্তরের 
15 আগস্টের পরে আওয়ামী লীগ করার অপরাধে যাদেরকে পাগল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল সেই সমস্ত মানুষদেরকে আজকে এখানে নিয়ে এসেছি যাদের বয়স প্রায় 70 এর উপরে তারা সেই সময়ে আওয়ামী লীগকে ধরে রেখেছিল বলেই আজকে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক ডাক্তার মুনসুর আবিদান জুমরা এমপি সেই সময়ে আপনাদের মতো ত্যাগী মানুষরা ছিল বলেই বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা অনেক আশায় বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল আপনাদের মুখের দিকে চে আর সেই কারণেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আপনাদেরই প্রিয় কন্যা আপনাদেরই প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে আমরা সেই মানুষদেরকে সম্মান জানানোর জন্য এখানে আহ্বান করেছি নাটোরের বাগাতিপাড়ায় পুলিশের ধাওয়াখে নদীতে ডুবে আজিজুল ইসলাম নামে এক মাদক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে শনিবার দুপুরে উপজেলার দয়ারামপুরে চন্দ্রখয়ের গ্রামের বড়াল নদীতে এই ঘটনা ঘটে নিহত আজিজুল ইসলাম একই এলাকার সিরাজুল ইসলাম সিরাজের ছেলে তবে নিহত আজিজুল ইসলামের পরিবারের দাবি আজিজুল কোনো মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত নয় সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি নাটোর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত জানান মাদক মামলার আসামি আজিজুল ইসলামকে আটকের জন্য অভিযানে যায় পুলিশ এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আজিজুল পালিয়ে যেতে দৌড় দেয় পরে পুলিশ তার পিছু নিলে আজিজুল বড়াল নদীতে পড়ে গিয়ে নদীর তলদেশে শ্যাওলা জাতীয় গাছের সাথে আটকে যায় দীর্ঘ সময় সে নদী থেকে উঠে না এলে ঘটনাটি পুলিশ সদস্যরা থানায় খবর পাঠায় পরে থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের সহযোগিতায় আজিজুল ইসলামের মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে নিহত আজিজুল ইসলামের নামে থানায় একটি মাদক মামলা সহ আরও দুইটি মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নাটোরে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের আঠারোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে এ উপলক্ষে শনিবার দুপুরে শহরের কান্দিভিটাস্থ জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ দোয়া ও কেক কাটা হয় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা যুবলীগের সভাপতি আঞ্জুমান আরা পপি সাধারণ সম্পাদিকা পারুল ইসলাম সহ সভাপতি কোহিনুর বেগম পান্না জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রমজান সৈয়দ মর্তুজা আলী বাবলু সহ আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ